कुछ लोग मेरी बात सुनते हैं तो मैं अपने डायरेक्टर से अपनी कंपनी में अपने लोगों से पूछता हूँ कि भाई कोई ये अपन कर तो रहे हैं मेहनत इंस्टीट्यूशंस के टाइम भी आज यहाँ श्रीमाली जी का टाइम लिया आप सब का टाइम लिया कुछ बेनिफिट भी होता है किसी को क्या तो हम ज़्यादा करके आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो आपको भी इच्छा होती है ना मैं मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ तो किसी को कोई बेनिफिट तो होना चाहिए ना तो इसलिए मैं अपने आप को सेल्फ री करने के लिए कि भाई ये मैं ठीक काम कर रहा हूँ तो ऐसे कुछ स्टोरीज किससे आते हैं तो हम बताते हैं तो ऐसा एक कुछ किस्सा आया किसी ने एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा चीज़ शुरू की है डी शो देख के लेट एस सी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहने वाले लव कुश महज इक्कीस साल के हैं अभी एम की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन जिस उम्र में अक्सर लोग अपनी जिंदगी के लक्ष्य को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं उस उम्र में लव कुश एक वेबसाइट क्रिएट कर चुके हैं जयरामपुर नाम के इस छोटे से गांव को देख आपको शायद ही लगे कि यहां कोई वेबसाइट डेवलपर भी अपना काम कर सकता है लेकिन लव कुश ने न सिर्फ अपनी वेबसाइट www.studentcareer.com की शुरुआत की बल्कि इसके जरिए देश भर के युवाओं को रोजगार खोजने में मदद भी कर रहे हैं और इसके पीछे प्रेरणा केवल एक है डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र जी का शो देखता हूँ और सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे हर शहर में जाके अपना शो करते हैं हजारों करोड़ों स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले मैं उन्हीं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं भी आज जो कुछ हूँ उनकी बदौलत हूँ उनसे इंस्पायर हूँ और मैं हमेशा उनसे इंस्पायर रहूँगा और मैं हमेशा उनकी जो उनके टिप्स एंड ट्रिक हैं और जो जो वेज बताते हैं कि मोटिवेट कैसे किया मतलब अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाया जाए तो मैं हमेशा उनके उसको फॉलो करता रहूंगा लवकुश का कहना है कि वेबसाइट शुरू करने से पहले उसके मन में बिजनेस फेल होने का खौफ था लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का शो देखकर इनके मन का डर भी खत्म हो गया जब से मैंने इनका शो देखना स्टार्ट किया तब से लेकर आज तक मैंने बहुत कुछ पाया बहुत कुछ कर रहा हूँ और इस समय मैं पहले रिस्क नहीं लेता था बिल्कुल लेकिन आज मेरे जो है रिस्क लेने लगा हूँ अपने आप पे विश्वास करने लगा हूँ बिजनेस में विश्वास करने लगा हूँ तभी आज मैंने अपनी वेबसाइट बनाई और उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट को बहुत ऊपर लेके जाऊँ अपनी वेबसाइट पर मैं गवर्नमेंट जॉब से लेकर इंटरनेशनल जॉब तक प्रोवाइड कराना चाहता हूँ अगर खुद पर हौसला हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता कोई अड़चन बड़ी नहीं होती लव कुश की सफलता की कहानी इस बात का प्रमाण है वसीम अख्तर जी मीडिया बिजनौर चलिए सो वट आर देंज ऑफ चेंज फर्स्ट इज डिनाइल कुछ भी चीज आती है हम कहते हैं नहीं वी रिजेक्टेड वी आर इन ए डिनाइल मोड स्पेशली वेन दे कम अनएक्सपेक्टेडली वी अप्रोच चेंज विद विद दिस एटीट्यूड ऑफ डिनाइल दैट If we ignore that change and wait long enough, it will go away and things will go back to normal. एक मेरे साथी थे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में काम करते थे नाम लेना ठीक नहीं होगा तो मैंने बड़ा उनको मैं ऑब्जर्व करता था आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम उनको कई बार मैं कहता भी था आपको डर नहीं लगता वो क्या करते थे कि उनके हेड ऑफिस से उनके सीनियर से कुछ भी क्वारीज आती थी क्वेश्चंस आते थे डार्क मेल आती थी वो सब अपना टेबल खोलते थे उसके अंदर रख देते थे और और मैंने ये देखा महीने में एक बार वो छुट्टी के दिन आएंगे सबको निकाल के एक एक को करके फाड़ते चले जाएँगे और डस्टबिन में डाल देंगे कोई परवाह नहीं कुछ चिंता नहीं कोई कभी किसी का जवाब नहीं दिया कभी कुछ का रिएक्शन नहीं दिया और ऐसे करके कर देते तो उनका माइंडसेट क्या था कि कुछ नहीं करना थिंग्स वेट अनफ थिंग्स विल चेंज एंड दे विल गेट बिग बैक टू नॉर्मल दे विल दिस व्हाट इज रेजिस्टेंस तो डिनायल इज फर्स्ट देन वी यू गो टू द नेक्स्ट फेज जब लगता कि डिनाई तो नहीं कर सकते ये तो सच्चाई है तो वी गेट इन टू बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन मोड अच्छा ये करना पड़ेगा मुझे 
चलो करना पड़ेगा तो चलो ऐसे करो तुम थोड़ा तुम आगे बढ़ो थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ देन थर्ड फेज कम्स अब कोई चारा नहीं रहा वी हैव टू एक्सेप्ट दैट चेंज देन फ्रस्ट्रेशन कम्स देन द नेक्स्ट फेज कम वी स्टिल ट्राई फ्रस्ट्रेशन हो गया सब कुछ हो गया वी स्टिल ट्राई देन वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन वी एमास एन इन्वेंट्री ऑफ न्यू एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्किल्स सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ चेंज एक्सेप्टेंस एंड देन वी फाइनली एक्सेप्ट कोई बड़े चेंजेस सोसाइटी में आते हैं तो बड़े इवेंट होते हैं कहीं ना कहीं जैसे कि मैं कहता हूँ अपने कुछ बातों में इस देश में आज़ादी के बाद अगर बड़े इवेंट हम देखें जिससे कि इस देश का कोर्स चेंज हुआ तो हम क्या क्या कहेंगे सिंपल दो चार बातें कहें वैसे तो बहुत चीज़ें हैं पंडित नेहरू का देहांत हुआ तो इस देश ने एक ऐसे आदमी को थ्रो किया लाल बहादुर शास्त्री के नाम का मैं ये मानता हूँ कि ही वॉज द फर्स्ट चेंज एजेंट नॉट डॉक्टर मनमोहन सिंह और और नरसिम्हा राव बिना किसी प्रेशर होने के नाते भी फिर भी लाल बहादुर शास्त्री ने डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ काम करने शुरू किए ताकि पावर जाए गाँव में विलेज में लेकिन दुर्भाग्य अगेन चेंज हुआ केवल पंद्रह महीने बाद उनका देहांत होना मेड ए बिग चेंज इन दिस कंट्री अदरवाइज इफ दैट मै माई बिलीफ इज अगर वो आदमी जिंदा होता तो इस देश का नक्शा शायद अलग होता उसके बाद जब राजीव गांधी की डेथ हुई ब्रॉट अनदर बिग चेंज क्योंकि राजीव गांधी ने देश को एक दिशा में दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की लेकिन उसकी डेथ से क्या हुआ उसके बाद से अब तक पहली बार इतने सालों बाद राजीव गांधी की डेथ के बाद अब पहली बार एक स्टेबल गवर्नमेंट आए सर इज रेजिस्टिंग द चेंज ऑलवेज अ बैड थिंग बिकॉज समटाइम्स पीपल माइट बी क्वेश्चनिंग द चेंज इन ऑर्डर टू नो दैट वेदर इट इज सस्टेनेबल और नॉट वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर देम टू चेंज रेजिस्टिंग द चेंज इज अ बैड थिंग ये मैंने कहा भी नहीं और इसको मानिए भी नहीं लेकिन रजिस्ट जब आप करते हैं आप अपना ओपन माइंड से जरूर सोचिए उसको कहीं मैं इस कारण से तो नहीं कर रहा हूं रजिस्ट कहीं ये बात तो नहीं है और उसको इमोशंस को दूर रख के और समझ के फिर उसको रजिस्ट करिए या एडॉप्ट करिए कई बार हमें गलतफहमी होती है कि आई एम दी बॉस मैं जो चाहता हूं वो हो सकता है कंपनी में एक्सपीरियंस बताता है कि नहीं कंपनी में होगा वही जो नीचे वाला आदमी करना चाहता मैंने तो कह दिया कि इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ऐसा कर दो वो नहीं करना चाहता तो क्या करोगे आप सो पीपल व्हेन दे वांट टू चेंज दे अडॉप्ट देन ओनली दे विल अडॉप्ट डिक्टाट कैन नॉट मेक देम अडॉप्ट इन द कंक्लूजन द की टू अवर सक्सेस इन डीलिंग विद चेंज एट एन इंडिविजुअल एंड एट एन ऑर्गेनाइजेशन लेवल lies in our willingness to accept change and to respond at lightning speed to lightning speed to the demands placed by our environment with empathy for all those who are involved it is normal to want to resist to the change or to try to bargain and negotiate things back to the way they were and to feel frustrated when the change inevitably continues then says it is equally important to understand that these feelings are within the leader as well as the team members and must be dealt with if the organization has to grow in a cohesive as a cohesive group so khair ye these are more for a corporate world and evolved world but uh, as a youth which you are going to face the future you have to see what is good for you what is not good for you with this i will conclude today's session thank you very much for giving me patient hearing